so good morning class 10 so this is third part of chapter light and in this video we have to cover concave mirror and of course you know uh, different type of image forms by concave mirror in the previous video we have read rules of Faraday diagrams by concave mirror and let's start the first topic let's start from the concave mirror what happens is reflecting surface is curved inward what happens is that reflecting surface is what happens is inward direction because outer जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना इसमें इसमें क्या होता है कोट किया जाता है सिल्वर का ठीक ये क्या है कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि एक पैरल बीम को ही प्रोवाइड करता है जो भी पैरल रे होता है उसको फोकस पे सेंटर करता है तो इसलिए हम इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर एंड ऑफ कोर्स इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लाइज इन द फ्रंट ऑफ द मीर है ना सी इसका यहाँ पे होता है क्योंकि इस शेप में होता है ना तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा लाइज इन द फ्रंट ऑफ द मीर इसके मीर के सामने होता है तो चलो अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट इमेज जो फॉर्म होते हैं कौन के मिरर पे देखो कुछ एक रूल्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी माना कि रूल्स में हमने क्या पढ़ा था जो फोर रूल्स पढ़े उसमें कि जब बीम जो होता है रे ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं ठीक है ना जब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फर्स्ट केस में क्या है ना कि वैन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देखो अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली क्या है कि हमारा जो बीम ऑफ लाइट है ये क्या पैरल है रिफ्लेक्शन के बाद ठीक है इसका कहां पे बनेगा फोकस पे बनेगा वी नो दैट फ्रॉम द रूल्स कि क्या होता था जब बीम ऑफ लाइट हमारा पैरल होता था प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे सेंटर्ड होता था तो ठीक है ना तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ देखो ऑब्जेक्ट हमने रखा इंफिनिटी पे और इसका इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है एफ पे फॉर्म हो रहा है इसका नेचर कैसा होगा रियल है ये जो सॉर्टेड से नॉट करते हैं तो वो वर्चुअल होता है और ये क्या है रियल है इन्वर्टेड होता है इसमें सारे जित, जितने भी रियल इमेज फॉर्म होते हैं वो इन्वर्टेड होता है इसका साइज क्या क्या होता है देखो इतना बड़ा इमेज था इसका पॉइंटेड साइज होता है है ना अब दूसरा हम देखेंगे इन्फिनिटी पर रखा कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच रखा फिर हम लोग जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो फोकस पे रखेंगे है ना तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कैसे फॉर्म होता है तो सेकेंड केस होगा हमारे पास अगर होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा ठीक है ना तो इस केस में क्या होगा हमारे जो इमेज जो फॉर्म है ना इमेज ये क्या होगा हमारा देखो फर्स्ट केस में फोकस पे बन रहा था अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इमेज का फॉर्मेशन कहा होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा ठीक है ऑफ कोर्स रियल होगा जब भी रियल होगा मैंने बताया कि इन्वर्टेड होगा और इसके साइज की बात करें तो कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट के साइज से तो क्या होगा थोड़ा छोटा होगा ठीक है अब बात करेंगे थर्ड केस में जो की है ऑब्जेक्ट एट सी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को फिर आगे बढ़ाना है जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो देखो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे रखते हैं तो उसका पोजीशन क्या होता है जो इमेज जो फॉर्म होंगे वो भी सी पे ही फॉर्म होंगे है ना और इसका नेचर क्या होगा रियल होगा इन्वर्टेड होगा और इसके साइज की बात करें तो क्या होगा सेम साइज का होगा है ना यहां देख सकते हो ये साइज और ये साइज इक्वल होगा ठीक बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो अब देखेंगे वेन वी पुट ऑब्जेक्ट देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तो क्या होगा देखो ऑब्जेक्ट का जो पोजिशन है ना अब बढ़ेंगे जैसे ऑब्जेक्ट को पहले सी पे था फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखा तो होगा कहां पे होगा फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच होगा ना तो मैंने वही किया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो बियॉन्ड सी या फिर लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी इसका नेचर कैसे होगा नेचर क्या होगा रियल होगा रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा और साइज क्या है देखो इन है ना ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज का साइज इन हो गया नेक्स्ट केस आते हैं ऑब्जेक्ट एट फोकस पोजीशन क्या होता है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो पोजीशन हमारे पास इन्फिनिटी पे जाएगा देखो इमेज का ऑब्जेक्ट को मैंने आगे बढ़ाया फोकस पे तो इसका पोजीशन क्या होगा इन्फिनिटी जाएगा नेचर क्या होगा बताओ रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और साइज क्या होगा हाईली इनलार्ड होगा बहुत बड़ा क्यों क्या? है ना क्योंकि ये पैरल बीम होता है दैट्स वाई बी यूज इट इन इस टॉर्च में यूज करते हैं इसे या वैकल्स में यूज करते हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ देखो अब तो फोकस पे रख दिया था अब ऑब्जेक्ट को फिर आगे बढ़ाना है अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे पोल एंड फोकस के बीच में देखो जब भी ऑब्जेक्ट एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज क्या होगा बहुत हाईली लार्ड होगा 
ठीक है इसका इमेज को हम इस तरह से डॉटेड शाइन से दिखा सकते हैं इसका इमेज कहाँ पे बनेगा एक एक ही केस होता है जिसमें कि वर्चुअल एक इमेज बनता है फॉर्मेशन कहाँ होगा हमारा बिहाइंड मिरर होगा और नेचर इसका कैसा होगा वर्चुअल होता है बहुत ज्यादा इरेक्ट होता है एंड साइज कैसा होगा बहुत ही बड़ा इलाड होता है ठीक है तो ये तो था केस हमारा जितने भी थे ऑब्जेक्ट का जितने भी इमेज फॉर्मेशन होते अब देख लेते हैं यूज ऑफ कौन की देखो यूज करते हैं यानी कि यूज इन टॉर्चेस या सर्च लाइट एंड वैक्यूल्स हेड लाइट में यूज करते हैं टू गेट पावरफुल पैरल बीम जैसे क्यों देखो टॉर्च में सर्च लाइट होता है या वैक्यूल्स के हेड लाइट होते हैं उसमें क्या होता है मैंने बताया आपको कि वैन आप किसी भी रेड ऑफ लाइट को यानी कि फोकस यानी फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज पैरल बनता है ना तो एक पैरल बीम पाने के लिए ना हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं कौन के मिरर का इन वैक्यूल्स में या सर्च लाइट में हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट यूज है हमारा डेंटिस्ट में भी टू सी लार्ज इमेज तो लार्ज इमेज का फॉर्मेशन कब होता है जब जो ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच में तो इसका इमेज कहां पे बनेगा हाईली लार्ज बनता है लार्ज इमेज बनता है उस केस में क्या होता है डेंटिस्ट के केस में यूज होता है फिर नेक्स्ट है यूज इन सोलर फर्नेंस देखो मैंने बताया जब बीम ऑफ लाइट पैरल जब कौन के मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है तो उसका होता है कहां पर फोकस पे होता है तो इस केस में देखो फोकस पे एक हाईली सोलर फर्नेंस में दैट्स वाई बी यूज इट इन सोलर फर्नेंस क्योंकि उसका जो फोकस जो होता है ना एक हाईली uh, कंसंट्रेटेड होता है फिर नेक्स्ट है यूज फॉर सेविंग टू सी लार्ज इमेज वी ऑलरेडी स्टडी की इसमें लार्ज इमेज बनते हैं जब हमें कहाँ पे फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना होता है तो और उस केस में क्या होगा हमारा इमेज क्या होगा लार्ज बनता है तो इसलिए हम यूज करते हैं सेविंग में